Dhaa za nguo zinazotengenezwa na kutumia pamba inayolimwa hapa nchini kwa kipindi cha mwaka mmoja. Lengo la tuwa hii ni kuleta unafuu kwa wakulima wa pamba na viwanda vinavyotengeneza nguo hizo hasa katika kipindi cha mdororo wa uchumi. Hatua nyingine ni kutoza kozi ya ongerezo wa thamani kwa thamani ya kiwango cha asilimia sifuri kwenye mbolea inayozalishwa ndani ya nchi kwa kipindi cha mwaka mmoja lengo la tuwa hii ni kuleta unafuu kwa wakulima na watumiaji wa mbolea hasa katika kipindi hiki cha mdororo wa kiuchumi mheshimiwa spika hatua nyingine ni kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye nyumba zinazouzwa na wajenzi wa nyumba za kibiashara za kibiashara zenye gharama nafuu isiyo zidi shilingi milioni hamsini lengo la hatua hii ni kutoa unafuu kwa wanunuaji wa nyumba hizo na kuboresha maisha ya watanzania mheshimiwa spika hatua nyingine ni kufanya marekebisho kipengele cha 20 cha sehemu ya kwanza ya jedwali la msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwa ku, ku, kwa kuhusisha gaming odds na gaming software kwenye wigo kwa bidhaa zinazopata msamaha. Hatua nyingine ni kufanya marekebisho kwenye jedwali la msamaha wa kodi ya ongezeko la msamaha sura namba 148 ili kuagizi mawanda ya bidhaa zinazosamehewa pamoja na kuanisha na HS code zilizomo kwenye vitabu vya viwango vya pamoja vya ushuru wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mambo haya yanapatikana katika jambo la namba 8. Kwa upande wa sheria ya kodi ya mapato sura namba 332 Mheshimiwa Spika napendekeza kusamehe kodi ya mapato kwenye mapato yanayotokana na uwekezaji unaofanywa na mfuko wa kitaifa wa bima ya afya NHIF kwenye amana hati fungani za muda mfupi pamoja na gawio linalotokana na hisa lengo la hatua hii ni kufanikisha utoaji wa huduma za matibabu kwa wanachama wa staff na wenza wao ambao ambao hawachangii kwenye mfuko baada ya kustaafu. Mheshimiwa Spika, napendekeza kurekebisha kifungu cha 50 sita za sheria ya kodi ya mapato sura na mimi tatu tatana mbili ili mihamala ya utoaji wa hisa mpya na uhamishaji wa miliki ya kampuni unaofanywa ndani ya nchi isitozwe kodi ya mapato. Lengo ni kuvutia uwekezaji nchini na kutoa Napendekeza kurekebisha sheria ya 82 ya sheria ya kodi ya mapato sura namba 332 ili kuondoa takwa la kutozwa kodi ya zuio kwenye pango la wapangaji wa nyumba binafsi wasiofanya biashara. Lengo la hatua hii ni kuwaondolea adha wapangaji binafsi kulipa kodi kwa niaba ya mwenye nyumba. Mheshimiwa Spika, napendekeza kusamehe kodi ya ongezeko la mitaji kwenye ubadilishaji wa muundo wa ndani wa kampuni unaofanywa kwa kuzingatia matakwa ya mkataba ya msingi iliyoainishwa baina ya serikali na wawekezaji. Mheshimiwa Spika napendekeza kupunguza kodi ya ongezeko la thamani capital gain tax kutoka asilimia kumi kwenye fidia hali e, faida ya kodi ya, pat, ya mapato ya asilimia tatu ya thamani ya mauzo ya au thamani ya ardhi inayothamenishwa bila kujali gharama zilizowekezwa katika maeneo husika. Aidha napendekeza kurekebisha kifungu cha 65C cha sheria ya kodi ya mapato sura namba 332 kwa kuweka utaratibu wa kukadiria kodi ya mapato kwa wasafirishaji wa abiria wa mizigo kwa kutumia viwango elekezi ya kodi kwa kila kwa kila gari. Mheshimiwa spika, nimeweka jedwali lile ambalo lina maeneo haya niliyokuwa nayataja. Mheshimiwa spika Napendekeza kutoza kodi ya mapato ya kiwango cha asilimia mbili kwenye malipo ya wachimbaji wadogo wa madini. Hatua hii inalenga kuwaondolea kuwekea utaratibu maalum wa utozaji kodi kwa wachimbaji hao na kutatua changamoto zilizokuwepo za ukusanyaji wa kodi katika sekta hiyo. Hatua hii inalenga kuongezea serikali mapato kwa kiasi cha shilingi milioni 44. Napendekeza kutoza kodi ya mapato kwa kiwango cha asilimia kumi kwenye malipo yatokanayo na uuzaji wa hewa ya ukaa verified emission reduction lengo la hatua hii ni kuleta usawa wa ulipaji kodi na kuboresha wa wigo wa kodi mheshimiwa spika kwa upande wa sheria ya ushuru wa bidhaa ushuru wa bidhaa kwa kifungu namba 124 kifungu kidogo cha pili Marekebisho ya kiwango maalum ya ushuru wa bidhaa specified duty rates kwa bidhaa zote zisizo petroli yanaweza kufanyika kila mwaka ili kuvianisha viwango hivyo. Kwa muktadha na huo napendekeza kufanya marekebisho ya viwango maalum vya ushuru specific duty rates kwa kiwango cha asilimia kumi 
ya, ya bei kwenye bidhaa zisizo petroli na asilimia ishirini kwenye bidhaa za bia na tumbaku lengo la tuwa hii ni kuhakisi mabadiliko ya thamani ya mapato ya serikali kwa kuwa utozaji wa ushuru wa bidhaa kwa kutumia viwango maalum usiporekebishwa kupoteza thamani Njia bora ya kutumika kuondoa mapungufu hayo ni kurekebisha viwango hivyo vya ushuru. Utaratibu huu unajumuisha utozaji wa ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha asilimia ya thamani ya bidhaa. Mheshimiwa spika, aidha marekebisho haya mara ya mwisho yalifanyika mwaka 2016. Bidhaa ambazo zinazalishwa ndani ya sheria ya fedha ya mwaka 2018. Kwa kuzingatia mkakati wa taifa wa kukuza uchumi, viwanda, bidhaa za mvinyo, vinywaji vikali, spirits, bidhaa za sukari zinazozalishwa nchini hazitafanywa marekebisho. Mheshimiwa Speaker. Napendekeza kusamehe ushuru wa bidhaa unaotozwa kwa mjibu wa uwezo wa engine. Eh, kwenye magari yanayotumia nishati ya umeme. Napendekeza kusamehe ushuru wa bidhaa unaotozwa kwa mjibu wa uwezo wa engine. Kwenye magari yanayotumia nishati ya umeme pekee unaotambulika kwa HS code ambazo tumeziorodhesha kwenye jedwali pamoja na magari yanayotumia nishati ya gesi asilia CNG pekee lengo la hatua hii ni kuhamasisha matumizi ya nishati ya umeme na gesi asilia nchini na hivyo kukokotoa matumizi ya fedha za kigeni inayotumika kuangalia nishati na mafuta kutoka nje jambo hili linahusisha pia na vifaa kama ambavyo tutafafanua kwenye finance bill Napendekeza kupunguza ushuru wa bidhaa kutoka shilingi 4,386 kwa lita hadi shilingi 2,286.45 kwa lita kwenye vinywaji vikali yani ready to drink vinavyozalishwa hapa nchini vinywaji hivyo vinatambulika kwa HS code 2,208600 lengo la hatua hii ni kulinda viwanda vya ndani kutoka ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha shilingi 20 kwa kilo moja ya saruji inayotoka nje ya nchi na inayozalishwa ndani ya nchi uzalishaji wa sukari unatoa kiasi kikubwa cha hewa ya ukaa inayochafua na kuharibu mazingira lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali na kufidia athari zinazo athari hasi zinazotokana na hatua hiyo na lengo hili litaongeza mapato ya serikali kwa shilingi bilioni 147500 milioni 500 500 na 49.0 kutoka ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha asilimia tano kwenye magari yenye uwezo wa injini kati ya CC 1000 na hadi CC 2000 yanayotokana na ukuaji wa teknolojia ili kuianisha magari mengine yenye ukubwa unaofanana na huo tumezorodhesha HS code zinazoangukia katika eneo hilo kutoka ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha asilimia kumi kwenye magari yenye uwezo wa injini zaidi ya 2000 zaidi ya sisi elfu mbili yanayotokana na ukuaji wa teknolojia ili kuyanisha magari hayo na mengine kama tulivyo kuanisha katika jedwali hilo HS code zake kutoka ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha asilimia kumi kwenye magari ya abiria yanayoingizwa nchini yanayozidi umri wa miaka mitano yani magari chakavu yanayotokana na ukuaji wa teknolojia kama tulivyoanisha kama tulivyoanisha katika HS code tulizoweka katika jedwali kutoka ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha asilimia thelathini kwenye sigara na bidhaa za aina hiyo zinazotumika mbadala na tumbaku zinazotumika kwa HS code 2400900 tumbaku unaovutwa kwa kutumia bomba la maji inayotumika inayotambulika kwa HS code 2403100 na sigara za kielektroniki na bidhaa za aina hiyo zinazotambulika katika HS code hizo tulizoziweka katika jedwali kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha asilimia 20 kwenye mashine za kamari zinazoingizwa katika kutoka nje ya nchi na zinazozalishwa nchini mashine hizo zinatambulika kwa HS code kama tulizoziweka hapo hatua hii inatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa zaidi ya milioni 1365 kuongeza ushuru wa bidhaa kutoka 500.85 kwa lita hadi shilingi 600 kwa lita kwenye vinywaji vya kuongeza nguvu energy drink zinazoagizwa kutoka nje ya nchi vinywaji hivyo vinatambulika kwa HS code ambazo tumezionyesha hapa Mheshimiwa Speaker hatua nyingine ni kufanya marekebisho ya sheria ya ushuru wa bidhaa sura namba 147 ili kuanisha codes zilizomo kwenye kitabu cha viwango vya pamoja vya ushuru
hatua hizi za ushuru wa bidhaa kwa ujumla wake zitaongeza mapato ya serikali kwa shilingi milioni 448989 Mheshimiwa Speaker kwa upande wa sheria usimamizi wa kodi sura namba 438 Mheshimiwa Speaker napendekeza kufanya marekebisho ya papaya kurekebisha kifungu cha 35 cha sheria ya usimamizi wa kodi tafasiri ya neno primary data server ili lijumuishe seva hadithi iliyopo chini kufanya marekebisho kwenye kifungu cha 86 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria usimamizi wa kodi ili kushusha kiwango cha sasa cha adhabu inayotozwa kwa makosa ya kutokutoa risiti kutokutumia mashine za kielektroniki kinachoanzisha current point mia tatu sawa na shilingi milioni 4 na 500 hadi current point mia mbili sawa na shilingi milioni tatu ili kuweka asilimia ya thamani ya kodi ambayo ni asilimia ishirini ya thamani ya kodi iliyokuepwa au shilingi 1030 kutegemea na kiwango kilichotakiwa kulipwa vile vile napendekeza kushusha kiwango cha adhabu kinachotozwa kwa makosa ya kutokudai risiti au kutoa taarifa ya makosa ya kutokudai risiti kwa kwa asilimia asilimia ishirini ya thamani ya kodi iliyokuepwa au shilingi 1030 lengo la hatua hii ni kuwawezesha wale wenye mitaji midogo kuweza kustahimili kulipa bila kufunga biashara zao na lengo lingine ni kuwezesha kuondoa majadiliano ya 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 majadiliano ya ya, ya faili hizo ambayo mengine yanavunja sheria Mheshimiwa Speaker kwa upande napendekeza kufanya marekebisho ya jedwali la viwango vya tozo chini ya kanuni ya ada ya mabango na matangazo kama ambavyo tumeonesha katika jedwali hilo. Napendekeza kufanya maboresho ya sheria ya fedha ya serikali za mitaa sura namba 290 ili jukumu la kukusanya ushuru wa mabango lihame kutoka mamlaka ya mapato Tanzania kwenda ofisi ya rais Tamisemi. Lengo la hatua hii ni kuongeza ufanisi. Napendekeza kufanya marekebisho sheria ya fedha za serikali za mitaa sura namba 290 kwa kuunganisha ukusanyaji wa kodi ya majengo na tozo ya ardhi ili ziweze kulipwa kupitia namba ya malipo yani control namba moja kwa moja mapato haya yataingizwa mfuko mkuu wa serikali kwa kubainisha kiasi cha fedha kinachokusanywa kutoka kwenye kila chanzo aidha sheria ibainishe kuwa asilimia ishirini ya mapato hayo yatarejeshwa halmashauri ili kuwezesha kufuatilia kufuatiliaji na ukusanyaji Wizara ya ardhi pamoja na ofisi ya Rais Tamisemi kwa tazainiana mkataba wa makubaliano yani MOU kwa usimamizi wa ukusanyaji wa kodi ya mapato ya ardhi lengo la hatua hii ni kuondoa kero kwa walipa kodi na kuongeza tija katika ukusanyaji wa kodi hizo Mheshimiwa Speaker napendekeza marekebisho ya kifungu cha 9A cha Sheria ya Fedha za Serikali za Mitaa sura namba 290 ili kuipa ofisi ya Rais Tamisemi jukumu la kukusanya ushuru wa huduma yaani asilimia 0.3 ya mauzo gani kwenye leseni za huduma za fedha za mitandao electronic money insurance license Mheshimiwa Speaker kwa upande wa serikali za mitaa napendekeza kufanya marekebisho ya sheria ya serikali za mitaa ya utozaji wa kodi ya majengo sura namba 289 kama ifuatavyo kurekebisha kifungu cha sita kipengele kidogo cha kwanza cha sheria ya serikali za mitaa na utozaji wa kodi ya majengo sura namba 289 kwa kuongeza maneno yote ya wilaya isipokuwa majengo yaliyosamehewa kupitia kifungu cha saba cha sheria hii lengo la hatua hii ni kuleta usawa katika kulipa kodi kuainisha zoezi la usaminishaji wa majengo mheshimiwa speaker kwenye hili kuainisha manake tunatoa tunatoa taarifa kwamba zoezi la usaminishaji wa majengo lianze kwa mwaka wa fedha 2023 2024 ili kodi itozwe kwa kuzingatia thamani halisi ya jengo ifikapo mwaka 2026 zoezi hili la majengo litasimamiwa na ofisi ya rais Tamisemi na ukusanyaji wake utafanyika na namba ya malipo yani control number napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ushuru wa barabara uh, mafuta barabara na mafuta sura namba 220 kwa kuongeza ushuru wa barabara na mafuta kwa kiasi cha shilingi moja kwa kila lita ya mafuta ya petroli na dize aidha napendekeza pia kufanya marekebisho kwenye kifungu cha 4a cha sheria ya ushuru wa barabara sura namba 
kwa, kwa kuongeza kipengele che tutakachoelekeza fedha zitakazokusanywa kutokana na ongezeko hilo la ushuru wa barabara na mafuta ya shilingi mia kwa mafuta ya petroli na dizeli zitumike kwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya kimkakati ili kupata vyanzo vya uhakika kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo hatua hii inatarajiwa kuiongezea serikali fedha zaidi ya shilingi milioni 3.81826 kwa upande wa sheria ya mifumo ya malipo ya kitaifa sura namba 437 na sheria ya posta na mawasiliano ya elektroniki sura namba 306 benki kuu ya Tanzania imeendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kuweza kuongeza matumizi ya mifumo kwa upande wa sheria ya kwa upande wa sheria na pendekeza kufuta tozo kwa kila laini ya simu kulingana na uwezo wa kuongeza salio kwa watumiaji ili kuchochea matumizi ya kielektroniki katika nyamala mbalimbali. Tunaiondoa richaji. Mheshimiwa 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 kwa upande wa sheria ya uhamiaji napendekeza kufanya napendekeza kufanya marekebisho katika sheria ya uhamiaji sura namba 54 kwa kutoa hati ya ukaazi residence permit class B kwa mwekezaji yeyote asiye na makazi hapa hapa nchini na atakayewekeza kununua nyumba kwa mtaji usiopungua dola za kimarekani laki moja na nusu aidha kibali cha ukazi kitatolewa baada ya mamlaka ya wenye dhamana ya uwekezaji kushirikiana na waziri mwenye dhamana na masuala ya nyumba kujilindisha na mtaji uliowekezwa lengo la tua hii ni kuvutia uwekezaji katika sekta ya nyumba nchini na kuongeza fedha za kigeni kwa upande wa sheria ardhi mheshimiwa speaker Napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya ardhi sura namba 113 kwa kupunguza premium ya tozo ya malipo ya kwanza ya premium kutoka 0.05 hadi 0.025 na napendekeza kupunguza ada hati ya hati miliki kutoka shilingi 1500 hadi shilingi 1500 kupunguza ada ya usajili wa hati kutoka 20% hadi 10% kupunguza ada ya maombi ya hati kutoka shilingi 1020 hadi shilingi 1500 kuhusu ada ya mpango wa upimaji deed plan ambayo ilikuwa inatozwa shilingi 1020 na kurekebisha sheria ardhi sura namba 113 ile mkurugenzi wa almashauri akasimiwe jukumu la ukusanyaji mheshimiwa spika unaweza ukaona mama anavojali wa Tanzania waweza kumiliki ardhi Mheshimiwa Speaker, napendekeza kufanya marekebisho kwenye kifungu cha 90A namba kipengele kidogo cha tatu cha sheria ya madini sura namba 123 ili kutoa msamaha kwa vituo vya kusafishia madini ya refineries kwa kulipa ada ya ukaguzi wa asilimia moja Lengo la hatua hii ni kuchochea kasi ya ukuaji wa sekta ndogo ya usafishaji ya usafi wa madini hapa nchini na kuvutia uwekezaji zaidi na kukuza ajira na kuongeza mapato ya serikali kwa upande wa sheria ya elimu na mafunzo na ufundi mheshimiwa sasa napendekeza kiwango kupunguza kiwango cha tozo ya ufundi sadi kutoka asilimia nne hadi asilimia tatu nukta tano lengo la marekebisho haya ni kuwapunguzia wajiri gharama za uendeshaji wa shughuli zao na kutimiza azma ya kupunguza tozo hii hatua kwa hatua mheshimiwa speaker napendekeza maboresho ya sheria ya ya kuendeleza ujuzi ili kumwezesha waziri mwenye dhamana ya fedha baada ya kushauriana na waziri mwenye dhamana ya elimu kutoa hati ya msamaha wa tozo ya ufundi standi baada ya kujilidisha kuwa msamaha husika una maslahi mapana ya taifa mheshimiwa spika napendekeza kifungu cha 15 cha sheria kuendeleza ufundi standi sura namba 82 elimu wa mapato yatokanayo na tozo ya ufundi standi uwe kama ipatavyo selfi moja ya mapato ipelekwe katika wizara yenye dhamana ya ajira selfi moja nyingine mapato ipelekwe bodi ya mikopo selfi moja nyingine elimu ya juu selfi moja nyingine mapato ipelekwe beta lengo la hatua hii ni kuwezesha utekelezaji wa mipango ya mafunzo stadi za kazi zikiwemo mafunzo ya unangezi na tarakilishi Mheshimiwa Speaker kwa upande wa sheria ya magari ya kigeni napendekeza kuendelea na utaratibu wa kutoza magari ya kigeni yaliyosajiliwa nje ya Tanzania viwango sawa na vile vinavyotozwa katika ukanda wa EAC na SADEC na COMESA aidha endapo itabainika kuwa kuna nchi inayotoza viwango vya juu ikilinganishwa na vile vya ukanda wa EAC SADEC na COMESA viwango hivyo vitatumika katika kutoza magari yaliyosajiliwa katika nchi husika lengo la hatua hii ni kuleta usawa na kulinda maslahi ya nchi Mheshimiwa Speaker napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya michezo kubatisha kuanzisha michezo ya meza isiyozidi miwili katika maeneo yenye mashine za slot 
Lengo la hatua hii ni kuongeza ukusanyaji. Na napendekeza kuongeza tuanze michezo ya kubatisha kutoka shilingi 10000 hadi shilingi 1030 kwa kila mashine ya slot kwenye maeneo ya ba hatua hii inalenga kuongeza mapato serikali. Kuongeza ada ya maombi ya shilingi 500 ya ada ya leseni kuu dola za Kimarekani 10000 kwa mwaka kwenye mashine za slot kwenye maduka ada ya maombi shilingi 500 na ada ya leseni kuu dola za Kimarekani 10000 kwa mwaka kwenye mashine za slot katika maeneo ya ba. Mheshimiwa spika Napendekeza kupunguza kiwango cha kodi kutoka asilimia tano hadi asilimia nane kwenye mapato ghafi ya michezo ya kubatisha kwenye maeneo ya uendeshaji wa mashine ya 40 za slot. Lengo la hatua hii ni kuweka usawa katika utoaji wa kodi katika michezo ya kubatisha. Mheshimiwa spika, napendekeza kufanya marekebisho sheria ya usafirishaji bidhaa nje ya nchi kwa kusamehe tozo ya themanini kwenye ngozi ghafi zinazosafirishwa na mwekezaji waliopo kwenye mamlaka ya ukanda maalum wa uwekezaji IPZ. Mheshimiwa spika, napendekeza kufahamisha kwamba kikao cha mawaziri wa fedha jumuiya Afrika Mashariki kilichokaa kwenye pre-budget meeting kilichofanyika tarehe 12 Mei jijini Arusha kilipendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria usimamizi wa forodha jumuiya Afrika Mashariki pamoja na viwango vyake vya forodha eh, pamoja na ushuru wa forodha wa jumuiya Afrika Mashariki kwa mwaka wa fedha 2023-2024 mapendekezo hayo yamelenga kuongeza kasi ya kufufua uchumi kuimili na kukabili athari za mabadiliko ya tabia nchi mheshimiwa spika mapendekezo ya mawaziri wa fedha wa Afrika Mashariki ni kama ambavyo tumeonesha kwenye HS kodi ambazo tumezibainisha kuanzia ukurasa wa 126 hadi ukurasa wa hadi ukurasa wa hadi ukurasa wa 135 Mheshimiwa Spika kwa upande wa ushuru wa forodha kwa viwango vya 25% badala ya 10% kwa mwaka mmoja kwenye nyuzi za pamba ya cotton yields zinazotambulika kwa HS kodi ambazo tumezibainisha katika E, katika jedwali linaloonekana e, katika ukurasa wa 157. Maboresha ada tozo mbalimbali za taasisi pamoja na, na pamoja na pamoja na, na taasisi za serikali. Napendekeza kufanya marekebisho ya kurekebisha, kuanzisha, kufuta na kupunguza ada na tozo mbalimbali zinazosimamiwa na Wizara Idara pamoja na taasisi za serikali kama ifuatavyo. Kwa upande wa Wizara ya Uwekezaji Biashara Eh, viwanda na biashara kufuta adhabu ya 15% ya thamani ya bidhaa inayotozwa na shirika la viwango vya ya, ya Tanzania kwa bidhaa zinazoingia chini chini bila ya kuwa na cheti cha uthibitisho kwa upande wa wizara ya uchukuzi kufanya marekebisho kwenye tozo za uwekaji wa miundombinu kwenye hifadhi za barabara right of way kwa kupunguza ada ya awali yani initial fee za usimikaji wa nyaya za mawasiliano kutoka dola za Marekani elfu moja kwa kilomita hadi dola za Kimarekani mbili kwa kilomita na ada ya mwaka yani anyo fee kutoka dola za Marekani elfu moja kwa kilomita hadi dola za Marekani moja lengo la hatua hii ni kufanikisha malengo ya kusambaza miundombinu ya mawasiliano kutoka mikoani kwenda wilayani na kutoka wilayani kwenda kwa wateja vijijini kwa upande wa wizara ya mambo ya ndani mheshimiwa spika napendekeza kufanya maboresho ya ada na tozo mbalimbali ikiwemo kuongeza tozo ya hati ya tabia njema kwa wageni kutoka dola ya Kimarekani 25 hadi dola 50 kuongeza tozo ya hati ya tabia njema kwa wakazi kutoka 2000 hadi 10000 za Tanzania kuongeza tozo ya gharama ya uchunguzi wa hati zilizo zinazobishaniwa kutoka 1050 hadi 1075 kuongeza tozo ya ada upotevu wa mali kutoka shilingi e, 500 hadi 1000 kutoza ada ya shilingi 1000 za Tanzania kwa uchunguzi wa leseni kuongeza ada ya kibali cha kuhifadhi silaha katika magala binafsi kutoka shilingi milioni moja milioni moja hadi milioni moja na 500 kuongeza ada ya kuisha umiliki wa silaha za moto za kiraia kama bastola kutoka 1070 hadi 100 shoti gani kutoka 1035 hadi 1050 gogole kutoka shilingi 1035 hadi 1050 bunduki ndaifu kutoka shilingi 1035 hadi shilingi 1050
Mheshimiwa Speaker napata shida kutaja majina ya bunduki kwa sababu wa Tanzania hatujazoea zoea mambo ya bunduki kwa ajili Mheshimiwa Speaker kwa upande wa Wizara ya Mali Asili na Utalii napendekeza kufanya marekebisho ya ada na tozo mbalimbali kwenye sekta ya utalii kama ifuatavyo. Kufuta ada ya kupanga na kurudia kupanga grading eh, and retraining ya huduma za malazi zilizoko nje na ndani ya maeneo ya hifadhi. Kupunguza viwango vya ada na leseni za biashara kwenye utalii katika huduma za malazi zinazomilikiwa na Watanzania. Kupunguza ada ya leseni ya utalii kwa huduma za malazi ambazo hazijakaguliwa. Hatua hii pamoja inalenga kupunguza gharama za uendeshaji na kuvutia uwekezaji zaidi katika sekta ya utalii. Kwa upande wa Wizara ya Uvuvi napendeleza kufanya marekebisho mbalimbali kwenye sekta ya mifugo kama ilivyobainishwa katika kiambatanisho namba kumi. Sekta ya mifugo imepata nafuu nyingi kama ambavyo tumeendelea kutoa katika sekta za uzalishaji. Kwa upande wa sekta ya uvuvi kufanya marekebisho ya tozo mbalimbali kwenye sekta ya uvuvi kama ambavyo tumeweka kwenye jedwali namba mbili e, sekta ya uvuvi kama ilivyo kwa sekta ya mifugo na yenyewe ni sekta ya uzalishaji ambazo tunaziangalia katika e, umakini wa kukuza sekta za uzalishaji na sekta ya kilimo tunatarajia kufanya e, marekebisho ya ada ya kufanya utafiti za kilimo kama tulivyoanisha tulivyoanisha katika jedwali sekta ya kilimo na yenyewe ni sekta ya uzalishaji ni sekta ambazo tunazipa kipaumbele kwa upande wa wa, wa tamaduni sana na michezo napendekeza kufanya maboresho kutoa tozo ya asilimia moja nukta tano kwenye vinil min disk compact disk DVD na SD memory hivi ni moja vifaa vinavyotumika kuzalisha na kusambaza na kudurufu na kutunza kazi za sanaa kwa upande wa wakala usajili wa udhamini rita kufanya marekebisho tozo mbalimbali kwenye sekta ya usajili ufirizi na udhamini kama ambavyo tumeweka kwenye jedwali kwa upande wa wakala wa mbolea kama tulivyoweka kwenye jedwali 12 kwa upande wa wa OSHA kufuta ada ya ukaguzi ya shilingi laki mbili kwa, kwa ufungaji gesi kwa kila kituo lengo la hatua hii ni kuchochea mazingira ya wezeshi ya biashara nchini hususan katika maeneo ya vituo vya gesi mheshimiwa speaker pamoja na maboresho ya sheria mbalimbali yaliyofanywa na serikali ili kuboresha mazingira ya uwekezaji na kupunguza mwingiliano wa majukumu baina ya taasisi mbalimbali za udhibiti nchini na kufuta ama kupunguza ada za tozo za kero bado kumekuwa na changamoto taasisi nyingi kumekuwa na changamoto za taasisi nyingi za udhibiti zinazosimamia sekta mbalimbali na kuongeza kero ya ufanyaji biashara serikali inakusudia kuanzisha mfumo wa pamoja wa ukusanyaji wa ada tozo na na adhabu za taasisi zinazodhibiti yani single window payment system na kuweka na kuweka utaratibu ambao ambao utazifanya taasisi hizo kufanya kaguzi kwa namna ambayo haileti usumbufu kama nilivyosema hapo awali napendeleza kufanya marekebisho madogo mengine yasiyo ya kisera katika sheria mbalimbali za kodi pamoja na maeneo mengine maeneo hayo ni pamoja na hatua za kikodi ambazo zimependekezwa katika jedwali ambalo tumelionyesha Mheshimiwa Speaker sura ya budget ya mwaka 2023 Mheshimiwa Speaker budget ya mwaka 2023 inaonesha kuwa jumla ya shilingi trilioni 44.9 zinatarajiwa kukusanywa na kutumika jumla ya mapato ya ndani yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 31.38 sawa na 70.7 ya budget yote kati ya mapato hayo mapato yanayokusanywa na mamlaka ya mapato Tanzania yanakadiriwa kuwa shilingi trilioni 26.73 na mapato ya idara pamoja na taasisi zingine yanatarajiwa kuwa trilioni 4.66 Mheshimiwa Speaker kwa upande wa misaada mikopo na fuu kwa washirika wa maendeleo inatarajiwa kuwa shilingi trilioni 5.47 aidha serikali inatarajiwa kuwa shilingi trilioni 5.4 kutoka soko la ndani ambapo shilingi trilioni 3.54 ni kwa ajili ya kulipa hati fungani na dhamana za serikali zilizoiva na kiasi shilingi trilioni moja nukta tisa sifuri ni kwa ajili ya kugaramia miradi ya maendeleo vile vile serikali inatarajia kukopa shilingi trilioni mbili nukta moja sifuri kutoka soko la nje kwa mashari ya kibiashara kwa lengo la kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo jedwali linaloonesha sura ya budget liko ukurasa wa moja sabini na mbili na ule wa moja sabini na tatu Mheshimiwa Speaker kwa ukurasa wa sabini na nne tumeelezea kwa kifupi baadhi ya viatalishi Katika kuhitimisha Mheshimiwa Speaker serikali ya awamu ya sita 
inayoongozwa na mheshimiwa dr Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ndio mwenyekiti wa CCM itaendelea kutekeleza ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020 kama inavyosisitizwa tutafanya mapinduzi ya kiuchumi kwa maendeleo ya watu tutafanya mapinduzi ya kiuchumi kwa maendeleo ya watu upatikanaji wa huduma bora za jamii kama ambavyo umeona kwa sasa majengo ya madarasa na zanati zilizoko vijijini zinapata majengo ambayo hawakuwahi kuyaona uwepo wa utawala bora utawala wa sheria demokrasia pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa hususan katika diplomasia ya siasa pamoja na diplomasia ya kiuchumi mama yuko kazini mwisho mwafrika mwisho mwafrika serikali ya CCM itaendelea kuweka mazingira uwezeshi ya wananchi kuchochea shughuli za kiuchumi na kijamii sisi sote ni mashahidi kuwa chama cha mapinduzi kimeendelea kuwa chaguo namba moja kwa watanzania hasa ikizingatia kuwa ndio chama pekee chenye nia ya dhati ya kuleta maendeleo hapa nchini waheshimiwa wabunge ukweli ni kuwa kila mtanzania anapozaliwa anakuwa mwana CCM aidha Narudia. Waheshimiwa wabunge, ukweli ni kuwa kila mtanzania anapozaliwa anakuwa mwana CCM. Aidha tutaendelea kuwashukuru wale wote wa vyama vingine. Tutaendelea kuwashukuru wale wote wa vyama vingine kwa kuwa na mioyo yao ya upendo kwa kuendelea kutunga mikono katika utekelezaji wa ilani ya CCM ya mwaka 2020. CCM ni baba na mama wa demokrasia na itaendelea kuvipa fursa sawa vyama vingine na vyenyewe viweze kufanya siasa kama ambavyo mheshimiwa dr Samia Suluh Hassan ameweza kulionyesha hilo kwa vitendo kila mwenye chama chake amepewa fursa ya kufanya siasa bila upendeleo